Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую серию мини-уроков английского языка. Мы с вами на предыдущих уроках проходили очень много слов, мы задавали вопросы, отвечали о нашем распорядке дня. Хочу с вами немножечко повторить данные слова, но так как мы с вами брали present simple, время, которое рассказывает о обычной жизни, и в себе имеет исключение he, she, it, где используется окончание s, я бы хотела потренировать с вами he, she, it. При вопросе мы будем использовать вспомогательный глагол does в ответе окончание s, либо в отрицании doesn't. Итак, ну что ж, мои вопросы к вам сначала. Does your father play football? Does your father play football? В положительном и отрицательном предложениях. Правильный ответ. Yes, my father plays football. Отрицание. No, my father doesn't play football. Does your mother work in an office? Does your mother work in an office? Ответь, пожалуйста. Правильный ответ. Yes, she does. She works in an office. Она работает в офисе. Отрицание. No, she doesn't. She doesn't work in an office. What time does your mother come home from work? What time does your mother come home from work? Пример. My mother comes home from work at 10 p.m. My mother comes home from work at 6 p.m. Does your best friend have a dog? Does your best friend have a dog? Правильный ответ. Yes, he does. He has a dog. He should, да? Не have, а has. Yes, he has a dog. Отрицание. No, he doesn't have a dog. Does your father take a shower in the morning? Does your father take a shower in the morning? Ответ. Yes, he does. He takes a shower in the morning. Отрицание. No, he doesn't. He doesn't take a shower in the morning. Does Irina film videos every day? Does Irina film videos every day? Yes, she does. She films videos every day. Yes, she does. She films videos every day. Does your mother like to drink coffee? Does your mother like to drink coffee? Правильный ответ. Yes, she does. She likes to drink coffee. Два глагола в предложении, а также окончание s. Yes, she does. She likes to drink coffee. Отрицание. No, she doesn't. She doesn't like to drink coffee. What does your mother like to drink? What does your mother like to drink? For example, примеру, 
My mother likes to drink tea. Or, или My mother likes to drink orange juice or apple juice or cranberry juice. Does your father drive a car? Does your father drive a car? Правильный ответ. Yes, he does. He drives a car. No, he doesn't. He doesn't drive a car. Does your best friend have a house or rent a house? Does your best friend have a house or rent a house? Правильный ответ. Ну, к примеру. My best friend rents a house. Либо My best friend has a house. Либо My best friend lives with his parents. My best friend lives with his parents. Мой лучший друг живет с его родителями. Does your father take a dog for a walk? Does your father take a dog for a walk? Правильный ответ. Yes, he does. My father takes a dog for a walk. Либо... No, he doesn't. He doesn't take a dog for a walk. Do you have a bicycle? Do you have a bicycle? Do, да, пошло? Ответ. Yes, I do. I have a bicycle. Либо отрицание. No, I don't. I don't have a bicycle. If you have a bicycle, is your bicycle brown, black, blue, green, red or yellow? What color is your bicycle? Какого цвета есть твой велосипед? What color is your bicycle if you have a bicycle? Если у тебя есть велосипед. My bicycle is brown. Or my bicycle is white. Ну, еще одно предложение возьмем. What time does your father go to bed? What time does your father go to bed? Во сколько твой папа ложится спать? My father goes to bed at midnight. My father goes to bed at midnight. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами повторили слова, но мы повторили их не все. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами вспомнили словосочетание. Итак, как будет завтракать? Поехали. Правильный ответ. Have breakfast. Проверять почту. Правильный ответ. Check emails. Ехать на работу на автобусе. Переводим. Правильный ответ. Go to work by bus. Проводить совещание. Ставим на паузу, переводим. Правильный ответ. Conduct a meeting. Приветствовать коллег. Правильный ответ. Greet colleagues. Иметь рыбу на обед. Переводим. Правильный ответ. Have fish for lunch. Подписывать документы. Правильный ответ. Sign documents. Вести бумажную работу. Правильный ответ. Do paperwork. Возвращаться домой поздно. Правильный ответ. Come back home 
late. Читать газеты. Правильный ответ. Read newspapers. Смотреть телевизор. Правильный ответ. Watch TV. Бегать в лесу. Правильный ответ. Run in the forest. Разговаривать с друзьями по телефону. Правильный ответ. Talk with friends on the phone. Либо speak with friends on the phone. Принимать душ. Take a shower. Умывать лицо и руки. Правильный ответ. Wash hands and face. Заправлять постель. Make the bed. Делать утренние упражнения. Делать зарядку. Do morning exercises. Просыпаться. Wake up. Слушать музыку. Listen to music. Одеваться. Get dressed. Ну и изучать английский язык. Learn English. Дорогие мои друзья, давайте мы еще с вами повторим слова, как часто мы делаем какие-то действия. К примеру, from time to time, время от времени. Скажите, пожалуйста, что вы делаете время от времени? Используйте слова, которые мы с вами проходили. For example, from time to time I learn English. I learn English from time to time. Я бы поставила это слово в конец. I sign documents from time to time. I make my bed from time to time. I take a dog for a walk from time to time. Итак, запоминаем выражение время от времени. From time to time. Возьмем слово всегда. Как оно будет? Always. Always. Всегда. Что мы делаем всегда? I always take a shower in the morning. I always have breakfast in the morning. I always go to work by car. Свои предложения придумайте. Давайте мы с вами возьмем следующее выражение. Sometimes. Иногда. Sometimes. I greet my colleagues sometimes. Mm -hmm. I greet my colleagues sometimes. Sometimes I check emails. Sometimes. Sometimes I talk with my friends on the phone. Придумайте ваше выражение. Возьмем следующее. Seldom. Seldom. Редко. I seldom have fish for breakfast. I seldom have fish for breakfast. I seldom come back home late. I come back home late seldom. I seldom watch TV. Придумайте свои выражения. Слово никогда. Never. I never come to work late. I never come to work late. I never wake up late. I never wake up late. I never have dinner at work. I never have dinner at work. Придумайте ваше выражение. Молодцы! Ну что ж, вот мы с вами взяли выражение. Always, never, sometimes, seldom, from time to time. Эти слова используются у нас в времени present simple. Также вы можете сказать every day, каждый день, каждую неделю, как будет? Every week. Каждый месяц, every month, каждый год, every year, каждый сезон, 
every season. Молодцы. Можно также говорить every minute, каждую минуту, every hour, каждый час, every moment, каждый момент. Сегодня мы с вами выучим будущее время. Будущее время образуется при помощи слова will. I will. I will wake up tomorrow, завтра. I will wake up tomorrow at six in the morning. Слово tomorrow обозначает завтра, слово will – будущее время. Самое интересное, что если в настоящем времени мы с вами ставили окончание s, I have, you have, he has, she has, то в будущем времени просто ставится слово will. I will have, you will have, she will have, he will have, we will have, you will have, they will have. Будет. Я буду иметь. I will have. She will have. Нету окончания s. Окончание s стоит только в настоящем времени, только в present simple. Давайте приведем примеры. Tomorrow I will go to work at eight. Переводим. Завтра я пойду на работу в восемь. Tomorrow I will learn English with Irina. Tomorrow I will learn English with Irina. Завтра я буду учить английский с Ириной. Дорогие мои друзья, вы можете поставить везде слово will, у вас будет будущее время. Tomorrow I will go to work by car. Tomorrow I will go to bed at six. Tomorrow I will talk to my friends. Tomorrow I will have lunch at work. Посмотрите на все эти предложения. Везде ставится слово will. Все очень просто, практически нет никакого правила. Но чтобы образовать отрицательное предложение, нужно поставить слово not. I will not have breakfast tomorrow. She will not have breakfast tomorrow. You will not have breakfast tomorrow. He will not have breakfast tomorrow. We will not have breakfast tomorrow. They will not have breakfast tomorrow. Просто ставится will not. Глагол и второстепенное членное предложение. Чтобы образовать вопрос, нужно поставить will вперед. Will you have breakfast tomorrow? Will she have breakfast tomorrow? Will they have breakfast tomorrow? Все очень просто. Дорогие мои друзья, если вы хотите подробнее узнать про будущее простое время, оно называется Future Simple, вы можете зайти на мой канал englishwithrina.ru и приобрести этот курс. Он небольшой, он маленький, очень быстро проходится. Вообще, я посоветую взять вам полный курс времена, так вам будет дешевле, и все равно эти времена нам понадобятся в наших с вами уроках. Ну что ж, будущее время. Но ну, мы с вами уже брали, мусолили слова, которые мы уже проходили. Давайте мы с вами возьмем новые слова. Мы с вами изучаем английский язык, правильно? Мы же с вами переводим предложения, пересказываем, учим новые слова, что-то выписываем. Давайте мы эти слова с вами выучим. Итак, читать на английском языке. Read in English. Read in English. Скажи, пожалуйста, предложение. Завтра я буду читать на английском языке. На английском. Переведи, пожалуйста. Правильный ответ. Tomorrow I will read in English. Tomorrow I will read in English. Поставь отрицание. Завтра я не буду читать на французском. Правильный ответ. Tomorrow I will not read in French. Tomorrow I will not read in French. Задай вопрос. Завтра будешь читать на французском? Правильный ответ. Will you read tomorrow in French? Выписывать слова. Write out. Write – это писать. Write out – это выписать. Иногда в английском языке будут встречаться глаголы с предлогами. Out – это предлог. В данном случае он будет немножечко менять значение самого глагола write. Write out – выписывать. 
write out words, выписывать слова. А слово незнакомый будет unknown. Unknown. Давайте составим полностью выражение. Write out unknown words. Выписывать незнакомые слова. Завтра я буду выписывать незнакомые слова. Переведи, пожалуйста. Правильный ответ. Tomorrow I will write out unknown words. Tomorrow I will write out unknown words. Задай вопрос. Ты завтра будешь выписывать незнакомые слова? Ставь на паузу, переводи. Правильный ответ. Will you write out unknown words tomorrow? Посмотрите, пожалуйста, на порядок слов. Сначала идет слово will, потом подлежащее, потом сам глагол, а потом второстепенные члены предложения. Составь отрицание. Я не буду выписывать завтра незнакомые слова. Правильный ответ. Tomorrow I will not write out unknown words. Tomorrow I will not write out unknown words. Итак, читать на английском. Read in English. Выписывать незнакомые слова. Write out unknown words. Переводить. Translate. С английского на французский, к примеру, с английского на русский. С на будет from какой-то язык, into какой-то язык. Translate from English into Russian. Translate from Russian into English. Итак, from into. Завтра я буду переводить с французского на русский. Переводим. Правильный ответ. Tomorrow I will translate from French into Russian. Он завтра будет переводить с английского на испанский. Правильный ответ. Tomorrow he will translate from English into Spanish. Задай вопрос. Ты завтра будешь переводить с испанского на русский? Правильный ответ. Will you translate tomorrow from Spanish into Russian? Завтра они не будут переводить с русского на английский. Переводим. Правильный ответ. Tomorrow they will not. Translate from Russian into English. Молодцы! Дорогие мои друзья, повторяем слова. Итак, читать на английском. Правильный ответ. Read in English. Выписывать незнакомые слова. Write out unknown words. Ну и переводить с русского на английский. Translate from Russian into English. Дальше. Подчеркивать незнакомые слова. Слово подчеркивать будет underline. Underline. Underline unknown words. Underline unknown words. Они будут подчеркивать незнакомые слова. В книге. В книге. In the book. In the book. Переведи, пожалуйста. Завтра они будут подчеркивать незнакомые слова в книге. Правильный ответ. Tomorrow they will underline unknown words in the book. Tomorrow they will underline unknown words in the book. Я не буду подчеркивать незнакомые слова в книге. Переводим. Правильный ответ. I will not underline unknown words in the book. Итак, как будут подчеркивать незнакомые слова? Underline unknown words. Выписывать незнакомые слова. 
write out unknown words. Переводить незнакомые слова с русского на английский. Translate unknown words from Russian into English. Читать на английском. Read in English. Берем следующее выражение. Учить наизусть. Learn by heart. Можно учить текст наизусть, а можно учить стихотворение. Текст будет a text. Стихотворение a poem. Как поэма, да? A poem. Learn a text by heart. Learn a poem by heart. Также можно ставить артикль определенный the. Learn the text by heart. Либо learn the poem by heart. Про артикли вы узнаете в моем отдельном курсе артикли, которые находятся на моем сайте englishwithrina.ru. 60 правил, которые мы с вами тренируем в многочасовых практиках. Много видео там. Поэтому, дорогие мои друзья, нужно уже начинать смотреть. Итак, learn a poem by heart. Learn a text by heart. Завтра они будут учить поэму, то есть стихотворение наизусть. Правильный ответ. Tomorrow they will learn a poem by heart. Tomorrow they will learn a poem by heart. Отрицание. Я не буду завтра учить текст наизусть. Правильный ответ. I will not learn a text tomorrow by heart. Итак. Запоминать наизусть это будет learn by heart. By heart дословно переводится сердцем. Учить сердцем. Learn by heart. Итак, дорогие мои друзья, на экране у нас выведены слова по-русски, которые мы с вами только что взяли. Возьмите листочки, напишите их на английском, проверьте ваше прописание. Правильные ответы появляются на экране. Произносить английские слова. Pronounce. Pronounce unknown words. Pronounce. Я хочу произнести английские слова. Как ты скажешь? Правильный ответ. I want to pronounce English words. Завтра я буду произносить английские слова. Правильный ответ. Tomorrow... I will pronounce unknown words. Завтра она не будет произносить английские слова. Правильный ответ. Tomorrow she will not pronounce English words. Запоминать. Memorize. Memorize. К примеру, запоминать текст. Memorize a text. Memorize a text. Запоминать абзац. Memorize an abstract. Memorize unknown words. Запоминать незнакомые слова. Learn – это учить, memorize – это запомнить. Итак, завтра они будут запоминать тексты. Правильный ответ. Tomorrow they will memorize The texts. Я не буду запоминать незнакомые слова. Правильный ответ. I will not memorize unknown words. Иметь тест, иметь контрольную работу. Have a test. I will have a test tomorrow. Будет переводиться у меня завтра контрольная работа. I will have a test tomorrow. I will have a control work tomorrow. То же самое, контрольная работа. I will have a control work tomorrow. Отрицание. Завтра у них не будет контрольной работы. Дословно, завтра они не будут иметь контрольную работу. Правильный ответ. Tomorrow they will not have control works. Or a control work. Tomorrow they will not have a control work. Зададите вопрос. 
А завтра у них будет контрольная работа? Правильный ответ. Will they have a control work tomorrow? Итак, дорогие друзья, у нас с вами появилось много новых слов. Они опять у вас появляются на экране по-русски. Берем листочки, еще раз прописываем данные слова, стараемся их запомнить. Ваша задача нужно составить предложение на английском языке, составить предложение с новыми словами в будущем времени, отрицательные, повествовательные, еще раз их повторить. На ваше домашнее задание у вас появляются предложения на перевод, пожалуйста, их сделайте. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Повторяйте незнакомые слова. Мы сегодня с вами взяли будущее время. Будущее время, объясняю еще раз, образуется при помощи слова will. Никаких окончаний s здесь нету. Чтобы составить вопрос, нужно will перенести вперед. Чтобы составить отрицание, нужно поставить слово not. Will not. И not ставится после слова will. Слово will не меняется. Ну что ж. Повторяем, повторяем английский язык, составляем предложение, переводим предложение на домашнее задание. Увидимся с вами на нашем 22-м уроке. Bye-bye!